妈，花到了，赶快给小云，婚礼可以开始了。事先走了，哎，不是，朋友约我，不是一会儿要到饭店去给新娘送捧花的吗？可是朋友找我，真的很急啊，妈，我得走了，你找别人送吧，哎、我走了，拜拜拜拜拜拜哎呦，你这个孩子怎么这样的啦？哎，送新娘捧花去饭店是吧？是啊，放心，交给我吧。真的？嗯、哎呦，谢谢你，谢谢你，甜心，谢谢了啊，谢谢，谢谢。放心吧，我一定帮你送到。哎，好的，好的，好的，谢谢啊，谢谢。新娘的捧花怎么还没到呢？我也一直在催啊，电话打过去没有人接，不知道是不是路上出了什么事情？怎么会这样呢？应该就是这儿吧。婚礼马上就要开始了。呃，请问你是？哎，你是花店的吧？嗯。捧花怎么现在才送到啊？耽误了吉时怎么办？哦，抱歉，因为王姐她有点事情。啊，算了算了，给我花送到就好了。哎，等一下，麻烦您签收一下。你帮我签一下啊，我来签吧。袁平，袁平，哎，来了。妈，花到了，赶快给小云，婚礼可以开始了。嗯。袁平。你怎么了？脸色怎么这么难看？妈，谢谢。哦，妈，我忘了，我车上的东西忘了拿，我去拿一下。婚礼就要开始了，你还出去啊？没事，我马上回来。爸，帮我拿一下，谢谢。啊。做什么？你都已经要跟别人结婚了，你这新郎官跑来追我干什么？我跑来追你，是想跟你说声对不起。当初，在我父母的逼迫下和你分手，我没有勇气，我没有担当，所以我伤害了你。如果我说，这三年来我一直在到处找你，这三年来，我每一天都在想着你。三年，既然你有心来找我，怎么可能找不到我？三年啊，袁平，你听我说，我够了。你今天都要跟别人结婚了，现在说这些有什么用啊？我告诉你，我现在过得很好，所以我希望你不要再重新打扰我平静的生活。请你珍惜你眼前的幸福。
深的有些恐怖，逐渐成为你的包袱，你忍受不住。她是什么背景，什么身份？一个无父无母的穷人家女孩，也想进我们袁家大门？休想！爸，别再喊了。我说不行，就是不行。还说我难满足，分手绝到那样，你好像冷血动物，等着看我哭。何苦？你受过我什么苦？要把伤口彻底解剖到血肉。袁平，我不想看你为难痛苦，我们还是分手吧。袁平，我对你说了谎，其实我也一直没忘记过你，而现在你已经要和别人结婚了，我只能深深的、深深的祝福你。小姐，小姐，你没事吧？小姐，啊，是他。哎哎，护士小姐，我妹妹她怎么样了？哦，她姓田，叫田心，田是甜心的田，心、啊、是甜心的心。啊，就在里面。哦，谢谢啊，不客气。甜心，甜心，甜心，哎。天心，你看不见啊？天心，哎，你怎么回事啊？医生，医生，天心，怎么回事啊你？哎，医生，医生，我妹妹怎么了？她是不是被撞瞎了、撞聋了，还是失忆了？怎么回事啊？我怎么大声喊呢？她都不说话。小姐，请你先别激动啊。你妹妹她没事，没事，只是手脚呢有些擦伤，我们已经帮她擦过药了，休息一下。就可以走了。擦擦伤？嗯，这怎么可能？可是你看他，他都不说话。他醒了。哎，你来干什么？啊，他就是我送田小姐到医院来的人。他就是。你们慢慢谈吧，我先出去忙了。哦，我知道了，是你开车把我妹妹撞的是吧？你这个混蛋，你看他有什么深仇大恨？你这么对他？请你说话客气点。谁开车撞他了？不是你，不是你，你会把他送到医院？你怎么那么好心啊？医生没有告诉你吗？什么？我的车根本没有撞到他，是他自己昏倒的。啊！倒了八辈子霉了，居然开车在路上都能碰到这位姑奶奶。哦，我知道了。知道什么？这是你们设的陷阱，对不对？啊！他现在故意假装在路上昏倒被撞，你再出面跟我要钱。哼、哦！你们姐妹是诈骗集团的黑心伎俩，还真多。好险被我拆穿了。哎你，你说够了没有啊？哎，你可以说话了。哎呦，谢天谢地！<笑>我看你才是诈骗集团。既然没有心要交朋友，干嘛去相亲啊？见了面后悔了就出言伤人，表面上嫌我们不合适，实际是给自己一个台阶下。你才是骗子吧？没错。哎，我为什么这么做，你自己心里清楚。哈、啊，你说的是哪国话？我要清楚什么？我根本就听不懂你在说什么。好，无所谓，你就继续装傻吧。我也没有必要跟一个骗子在这里浪费时间。<笑>你再说我是骗子，我就告你诽谤啊！你要告就告，随便你。不过我还是要奉劝你一句，不要再继续偷鸡摸狗，因为你不可能永远这么幸运。哎，什么什么什么什么？哎哎哎哎！哎，神经病！花了多少钱？甜心，甜心，哎呦，不值得为那个臭小子生气啊！别跟他一般见识啊！你没事吧？你怎么了？啊，姐，嗯，我遇见了袁平，刚好在结婚会场，他要结婚了。
。哦，就是因为看到那个臭小子，所以你在街上才差点被车撞到，是吧？我一直以为我已经忘记了，结果今天证明我没有忘。哎呀，尤其是看到他要结婚了，新娘子不是我，心还是会痛。而且好痛，姐，我现在觉得好难过。哎呦，好了好了，只能说你们两个没缘分。不过他结婚了不也是好事吗？你就可以放下他，就可以重新再交一个男朋友了，对不对？哎呀，好了，别哭了啊。喂，大刘。哎，别着急，你慢慢说，什么事啊？什么？有人冒用逃亡子的商标？什么？袁平结婚了？诱惑的跟大喇叭似的，想让满大街都知道啊？咦，这个臭男人啊，当初还口口声声跟我们说爱甜心，分手才三年，三年就娶别的女人了，哎。当初说的什么情啊、爱呀、啊，全都是狗屁，胡说八道的。还有啊，他爸爸妈妈根本就看不起我们田家，嫌我们穷啊，庸俗。哎，还有，天心有没有看到那个女的？我猜她肯定是暴发户啊，整天穿金戴银的，很俗的那种，你知道吧？想不到你这人说话还挺损呢、啊。<笑>我没看见。我没看见袁平的新娘子长什么样，我只看到她很幸福，我也祝福他们幸福。看到没？看到没？哎呀，天心，你就是随我，大度，大度，大度，不像她婆婆妈妈的，跟个女人一样。哦，我婆婆妈妈像女人呢、啊，你，嗯，就像我的爱人呐、啊。哎，我说天心。其实说起来呢，这个袁平结婚了也挺好的，你可以彻彻底底把他给忘了，你可以放开怀抱去交别的男朋友啊。对呀、啊，<笑>说真的，甜心呐、啊，你想想、嗯，这天下之大，男人何止千万呢、啊嗯？你应该听姐夫的话，现在我们三个人努力赚钱，嗯、将来变成大款了、嗯、啊，钞票一撒、嗯，保证那些男人呐、啊，从这里排到街角都不够排呀、啊。啊<笑>哎，你看。下了下了，下了就没事了。谢谢姐夫，谢谢姐，我真的没事了，你们不用担心我。啊啊！哎，我来，我来，我来接。喂，涛女郎网络商城，你好。哦，陈主任，我告诉，我是田心，有什么事吗？你跟他分开了就好了，断了他的念头。什么？有人指控我们盗用他们公司的商标啊！这就是你们传给我们的做促销广告的商标吗？对，就是这张啊。这是另外一家网络商店，叫逃亡子的商标，他们现在向公司投诉。说你们盗用了他们的商标，啊、我们只好请你们过来说明一下。姐，啊，怎么回事啊？这商标不是你们设计的吗？这个那个，之前我设计了几个都不太满意。哎，大可，我他在杂志上看到了一个挺好的吗？看到了就拿来借用一下了。你们怎么可以这样子啊？你们知道这商标是有知识产权的，你们懂吗？啊，哎，哎呀，如果懂你怎么会拿呢？就是嘛，哎。况且，这你看看，我们是做了修改的，又不是一模一样的，还是不同的嘛。对呀、啊，人家是个男的，我们是个女的，而且人家是蓝色的，我们是玫瑰红的。对呀、啊，这两个图案，仔细看有百分之九十的相似度。现在对方要求你们道歉，否则就要告你们。啊？那那哪有那么严重啊？这这这。对呀、啊、对呀、啊，我们公司很注重名誉，对上家的筛选也很严谨。所以希望你们趁事情还没有闹大之前跟对方和解，否则我们公司会撤掉你们的网店。啊，这这至于吗？这这么点事儿，找事儿找事儿吗？陈主任，我会立刻去向对方道歉和解的
，请你告诉我这家陶王子的公司在哪？哎，这这这这这，陶王子啊，这不是吗？哦，哎呀，哦，哎，你说，这哪像网店的实体店啊？看起来也太豪华了吧？是太豪华了。咱就带了这么点东西，人能看得上吗？都走到这一步了，不管怎么样，我们都要进去道歉。走吧。嗯、呃，请问你是？啊，这不是？喂，你这人怎么回事啊？居然追我追到这边来了！嘿，瞧把你美的，谁追你谁追你了？是我们倒霉了，好不好？我们先是被人告冒用商标，又在这儿碰到你这个扫把星，我们真是倒了八辈子霉了。你最好说清楚，为什么会在这儿？还是说，哦，你跟踪我们啊？跟踪我们？什么意思啊？我跟踪你们？哎，是你们自己跑到我的店里来，居然还说我跟踪你们啊？这，你的店？你是这里的老板？是啊，我是陶王子的老板，怎么了？嘿，误会，一表人才啊你，一表人才，一表人才。哎，谢谢啊，谢谢。哎呀，怎么会这么巧呢？陶王子的老板居然会是他？要我说，这真的就是没天理。你看看那个男的，这么年轻，开这么大的店啊，设计这么潮，还请这么多人做事。我们呢？我们也开店，老板，老板，老板，呃，会计、设计、打杂，啊，数来数去还是三个人。你说这人比人，他就是，哎，真是气死人呐！我们是来道的，不是来看人家装修的。哎，那个周老板，怎么突然变得这么客气？啊？这样我很不习惯啊。嗯。呃，原来网络票选知名优良商家涛女郎。就是盗用我公司商标的人呢？啊，不是不是不是不是不是不是，这是误会。周周老板，千万不能说是盗用，啊，我们不是盗用，我们是真心，不小心用了一下。哎，这那个周老板，你看我们两，你看我老婆就知道我们没读过什么书的，所以呢，也也不知道什么叫知识产权。当时其实就是在这个杂志上，我打开杂志一翻呢，就看到这个商标，嘿。哎呀，呃，说一句题外话，这个商标设计的真的是非常的棒，呃，那个就吸引到我们了。嗯，我觉得蛮适合我们店，所以就，呃，借来修改修改这个样子。借来修改一下。呃，是没想到侵害了你的知识产权。啊、呃，这样吧，周老板，不关他们的事，我在这里向你道歉。哦，道歉道歉。啊，还有那个那个，呃。其实我们真的不是有心要冒用你这个商标的，对对对对对知道吗？其实是是是是是这样的，你看你这个商标吧，你那里面是个男的，我们那里面是个女的，还有就是用的这个颜色是湖蓝吧？嗯啊，湖蓝色，我们的那个那个那个那个是玫瑰红的，实事求是说起来啊、哎，这两个商标的相似度只有百分之八十，呃，我看没那么严重吧？姐，别说了。不行，一定要跟人周老板解释清楚，解释清楚就没事了。哎，对对对对对、哎，呃，那个周老板，你看我们盗用这商标也没多长时间，才不过几天。按理说呢，你也不会有特别大的损失，所以我就想请你，你看能不能咱们私下和解，你原谅我们吧？对对对对对对，呃，再说啊，这个淘淘网呢，他们规矩是很严格的，如果今天我们拿不到你的和解书，他们肯定会停我们的业。不让我们在网上卖东西、啊，那如果这样，我们几个月的功夫就白费了。对呀、啊，嗯，哎，大哥，别光顾着说东西。哦哦，对对对对对，呃，为了表示我们已经知道自己错了呢，嗯，一点点心意。哎，诚意诚意啊！哎，请笑纳，笑、哎、纳。那个周老板，你看在我们这么有诚意的份上，呃，这个呃和解书。你就帮我们签了吧，哎哎咱们私下和解啊。哎、那你呢、嗯？你也是这网店的老板之一，犯下了这么大的错误，都是他们两个在说，怎么你一句道歉的话都不说呢？啊？哎，到到到到到，马上到，天心，快点道歉吧，他会看在我们那么有诚意的份上，会答应和解的，快快快快快。
。天心，你就说两句吧。哎呀，你说的对啊，这本来就是一个误会嘛，嗯、道个歉就过去了。这件事就像粉笔字一样，擦掉了。<笑>对,对对对对对，擦掉了。天心，快点道歉，快点。对不起。什么？刚才有人说话吗？啊。啊不不，来来，中气，来，来，来来来，再来一次，快说呀！<笑>对不起。哦、哎呀，哎呀，这下你听到了吧？能听到了。是是是啊、我说对不起了，周老板，对不起，不好意思啊。哎呀，我们是真诚的跟你道歉，希望你看在我们这么有诚意的份上，就把这份和解书签了吧。就说声对不起三个字，就想让我跟你们和解啊？难道你们不知道侵权这个行为是非常严重的吗？你们到底有没有读过书啊？你们？哎，说话有必要这么损人吗？别这，我们已经说了对不起，还不行啊？你说话干嘛这么大声啊？你是来跟我道歉，还是来跟我吵架的？是你想跟我吵架吧？你压根儿就是看我不顺眼。对，你说对了，我是看你不顺眼。谁让你好好一个人，老是做一些偷鸡摸狗的事？哎、我偷鸡摸狗。我到底是偷什么了，让你那么揪心难受啊？非得让你见我一次骂我一次？我跟你明明就不认识，你根本总是找我麻烦。我找你麻烦？是我盗用你们商标了？是我来跟你们道歉的吗？对，我是找你麻烦。我巴不得把你这个小偷送去公安局。我告诉你，你说什么小偷啊？什么小偷啊你说谁小偷啊？你把话说清楚。哎，你这是干什么？谢谢哎呀呀呀，有话慢慢说，慢慢说呀！哎呀呀呀呀！哎呀哎呀哎呀<笑>我再告诉你一次，我不是小偷。你要告我们，尽管去告啊！就算网店开不了，我也绝对不会对你这种自以为是的人道歉。你省得你又说我找借口巴结你。哼！哎，哎，星星，惨了！哎呦，别说了！哎，星星，你说我们家甜心是小偷对吧？哼！哎，你说我们没读过书是吧？哼！你是坏人，不给你吃！哼！喂。喂！没想到套女郎的老板是这种人，真是太让我失望了。哎，哎呀呀呀，你干嘛呢？你也别弄了。哎，哎，这怎么回事？哎，甜心，你快看看，怎么又死机了？哎，对对对，你来看，那这里是上不去，怎么回事啊？不是死机，是我们网店被总部停权，现在全部都不能下单了。停权，这能怪谁啊？我让你们设计商标，谁知道你们居然图省事？被人家告就算了，告我们的居然是姓周的那个混蛋，真是个混蛋！哎，不过这件事情确实是咱们有错在先嘛。可是，咱们也去向他赔礼道歉了，都怨你。你说你不忍一忍，干嘛跟他吵架？谁让他说话这么伤人呢？我真是搞不懂，我到底哪里惹到他了？哎呀，俗话不是说的好吗？你不是也老说我吗？退一步，海阔天空；忍一时，风平浪静。现在好了，哎呀，天也不空了，这海也不阔了，咱们这店也别开了。好了，我们都不要吵了，先好好冷静，看看有没有什么办法啊？啊，冷静冷静，你有办法了。嗯。哎呀，陈主任，特意买了一点小小的礼物，嗯、不成敬意。啊<笑>、哦，陈主任，呃，事情是这样的啊，那个我们呢到陶王子去了、嗯，我们对那位周老板充分的展示了我们的诚意，我们真诚的道歉了。对对对哎，别急，别急，小花。然后那个我们已经把那个商标给撤下来了，现在拜托你救救我们，别把我们从你们淘淘网上撤下来，还让我们做生意吧。哎，对对对，做生意嘛。抱歉。在没有见到和解书之前，恐怕这事我办不了。啊！哎、陈主任，陈主任，哎呀，陈主任，哎呀，陈主任，等一下嘛！主任，我们陶女郎在淘淘网上业绩还不错，也累积了不少熟客，还成了网络票选的优良商家。要是撤掉我们的网店，不止我们会损失惨重，对你们淘淘网也有一点影响。如果你们不能在三天内和对方和解的话，恐怕你们只有被撤店了。抱歉，哎，陈主任，哎，礼物，算了，我看是没有用了。
，再想想其他办法。哎呀，哎。哎这下悬了，这两天老碰上这么难搞的人，买了这么好的礼物，送了半天居然哎,哎，老婆怎么了？怎么了？哎，你怎么哭了？我心里难受吗？我，是我们是犯错了，可是犯错我们不是道歉了吗？你们干嘛那么愚蠢？干嘛关闭我们的店？你们整天躲在空调房里，怎么？停车！赚钱多不容易呀、啊，凭什么？凭什么就因为一点错误就要关掉我们的网店？你们的良心让狗吃了吗？啊，好好好好，老婆不哭不哭啊！啊，谁让他们不讲理？对对对对对，好好好。这位小姐，你们好，我是淘淘网业务部副经理，听您刚才说话，好像对我们公司有点误会。能跟我说说吗？也许我能帮上忙。哎呀，老婆啊，我们终于撞上好运了，上天派了一个贵人来照顾我们了。我姓郑你怎么了？我，哎，哎，宁可关店，我也不要他帮忙。我们走。哎，姐，姐，哎哎哎，老婆，老婆，老婆，姐，哎呀，老婆，怎么回事啊？你在说什么？我们都没听懂。你们不用听懂。总之，我就是饿死，我就是要饭，我也不要他帮忙。你们也不许求他。走！哎，天妮，哎，天妮呀！哎呀，老婆，你在说什么呀？啊，好不容易有个人能够帮我，喂，哎呀，姐，喂喂叫天妮儿，难道就是他？他是我的。进来，副总，你要的资料我帮您拿来了，快，快给我看看。老婆大人，哎，你看你流了那么多眼泪，嘴巴也干了，赶紧喝一口老公亲手为你泡的爱心茶。姐，到底怎么回事？啊？你认识刚才那位副总？他哪里得罪你了？你既不肯接受他的帮助，还对人家态度那么糟糕，那么不礼貌，他到底是谁啊？你别管他是谁了，总之我们不需要他的帮助。哎呀，哎呀，你们快走吧，你们让我自己静一会儿吧。我气消了，我就没事了。啊，那也好，等一会儿气消了就把这个茶喝了啊。啊，我车子有点问题，我去检查检查。啊，好。那我去商场买点东西，回来帮披肩加工。哎，星星。嗯。怎么啦，姐？星星，对不起。经过我刚刚那么一闹。咱这网店肯定要倒闭了。
倒就倒吧，反正我们还有这间门店。你刚才也说了，一直以来我们姐妹都是靠自己努力奋斗，我相信这一次一定能够度过难关。我对不起你哦，你不怨我？怎么会呢？虽然你才大我六岁，可是我是你一手带大的，你就像我妈妈一样。你会这么生气，一定有你的理由。所以无论如何，我都会相信你，会站在你身边支持你的，星星。姐，别难过了，反正不做网店，我们还有这家店，只要我们肯努力，就一定能够赚到钱。嗯，嗯好了，我得赶紧走了，再晚商场要关门了。哦，注意安全啊！知道了。这个店这么小，看来他们生活肯定不宽裕。真不知道这两姐妹这些年是怎么过的。我到底在想什么？还指望他会来看我们吗？恐怕他根本连我都认不出来。就算他能认出是我们，现在还可能回来跟我们相认吗？天妮呀，你也真是太天真了。什么？要买拍摄服装目录的挂饰配件？喂，你们怎么不自己准备好呢？好了好了，行了，我去买就是了。今天还不让我逮个正着！哎，又是你，又是我，被我抓到了吗？这回人赃俱获，看你这小偷还有什么话要说！谁是小偷啊？我是来买东西的。<笑>我就知道你会这么说，我也不跟你啰嗦了。有什么话上公安局去说吧。走，哎、放开我、哎！走啊！放开我！哎！我不放，怎么样？你不放我就叫了。好啊，你叫啊！哎，赶快来看呐，有小偷偷东西，帮我抓住他！放开我！放开我！放开我！你给我过来！你想去哪里？别想跑！哎，快来帮我抓住他！贝利亚，贝利亚，贝利亚！贝利亚，你个臭流氓！光天化日之下，你居然敢欺负甜心！你不想活了你啊！阿姨，你打错人了，我不是流氓，我是来帮你抓小偷的。他小偷？谁是小偷啊？就是他呀！他上次他不是偷了你的金项链而逃跑的吗？哎，我刚才亲眼看见他在你店里偷东西，我就赶紧把他给抓住了。甜心不是小偷，他是我们店里的老客人，是他帮我抓住小偷的，他是个大好人呐。什么？你说他帮你抓小偷？对啊。可那天我明明看到他跑到前面，然后你在后面喊着抓小偷啊。你误会了，那小偷是个男的，他早就跑了。啊！甜心啊，马上就追上去了。他看我跑得慢，就跑到了我的前面。甜心帮我抓住了小偷，我的项链拿回来了。啊、不是，可是他脖子上那条项链不是你掉的吗？我的项链在这儿呢。啊、他的那条项链啊，是他姐姐在他十八岁的时候送给他的礼物。嗯，嗯，这么说，是我误会了。是啊，你看你这个人，哎，哎，哎呀，快去追呀、啊！小姐，小姐，小姐，抱歉
，抱歉，是我误会你了。哈，误会？你说的倒轻巧，你忘了刚才的情况吗？你当着多少人面前羞辱我，喊我是小偷，你以为你说一句误会就没事了吗？那我跟你说，对不起了吗？对不起总可以了吧？你说什么？刚才有人说话吗？小姐，对不起，刚才是我错了，对不起，可以了吗？你现在才说对不起，还有用吗？自从我们第一次见面开始，你就说我是小偷，我差点被车撞了。你说我是诈骗集团，我跟我姐姐、姐夫到你店里，诚心诚意跟你道歉，你也故意说话损我。你不停说我是小偷、是骗子，处处针对我。事实上，你根本从头到尾。就没有搞清楚状况，还莫名其妙的当众羞辱我，你这个人怎么那么过分啊？啊，对不起，真对不起，除了对不起，我真的不知道还能说什么。我，呃，甜心对吧？别叫我名字，你别忘了，我是大龄剩女，你要叫我的话，叫我小偷，我没资格让你喊我的名字。啊，喂，小姐。怎么回来的那么早啊？我正在看食谱呢，你想吃什么？我晚上做给你吃啊。<笑>妈，你怎么了？脸色这么难看，身体不舒服吗？没什么，我有点累了。哦，那我去泡杯生茶给你喝啊。小云、嗯，别走，我有话跟你说。今天我在我们公司碰到了两个。在我们淘淘网上开网店的姐妹，因为他们侵犯了其他网店的商标，被公司停权。我看他们挺可怜的，想帮帮他们，可是我又怕落人口舌，出面不方便。你是企划部的经理，要不你出面帮忙协调一下？嗯，当然没问题啦。不过妈。这对姐妹有什么特别的吗？你怎么这么关心她们呀？她们是我一个好朋友的女儿。当年我的好朋友想把她们托付给我的时候，我没有能力帮助她们，心里一直觉得很愧疚。没想到今天让我碰见了她们。所以，我就想出点力，帮点忙。既然是这样，我当然好好帮助他们。毕竟，梅妈的孩子真的好可怜。谢谢你了。哎呀，妈，我们是母女，干嘛那么客气啊？妈妈的事就是我的事。<笑>我回来了。袁平，今天你那么早就回来了？今天公司不用加班，就提早回来了。妈，你也在？对啊。嗯。来，快给我。嗯、难得今天大家都那么早回来，要不我们出去吃吧？好啊！啊,啊不了，今天上班有点累，你跟妈去吃吧。那你也要吃饭呀？再说餐馆离得又不远。对不起，小云，我想休息，你跟妈去吧，乖。那好吧，那我回来的时候给你带一点。嗯，好。妈，我去拿外套，你等我一下。好。袁、啊、平，来，你累了，坐吧。啊不好意思，不能陪你们一块儿吃饭。工作累了，不想吃东西，想休息一下，这心情我理解。谢谢妈。不用谢我，倒是我要感谢你。嗯，你跟小云结婚，小云提出要搬到这里跟我住，多陪陪我，你也同意了。说实在的，我真的很感谢你。哎呀，妈，您说的什么话？应该是说我图个便利。我住在这儿离公司近，而且家里又舒服，应该是我占便宜才对啊！您太客气了。说真格的，你只要对我女儿好啊，你让我做什么我都愿意。嗯，我知道。袁平，我知道，你跟小云结婚是你父母的意思，你自己并不想结婚是吗？妈
，你想太多了。真的是我想太多了吗？嗯。三年，既然你有心来找我，为什么会找不到我？三年啊，袁平。你听我说，我是够了。今天你都要跟别人结婚了，现在说这些有什么用？我告诉你，我现在过得很好，所以我希望你不要再重新打扰我平静的生活，请你珍惜你眼前的幸福。小云，小云，小云，你怎么了？怎么了？还好是一场梦。我梦见我们结婚那天，你告诉所有人说不要跟我结婚了，这真的是太可怕了。元平，你不会这么对我吧？傻瓜，我们都结婚了，是夫妻了，我怎么可能不要你呢？哦，对啊。那只是一场梦，对不起啊，老公，我把你吵醒了。是我对不起你，我不应该结婚当天跑出去，让大家找不到我，还让你留下阴影，搞得晚上连觉都睡不好啊。都是因为我太在乎你了，好怕失去你。你知道吗？大家找不到你的时候，我真的很怕你就那样把我撇下，不要我了。你怎么会这么想呢？可能是因为。从我们交往以来，我一直觉得我爱你比你爱我多。你跟我结婚是因为你爸和我妈给你的压力，所以到现在我都很不踏实。不是这样的，也许是我不太会用言语表达我的感情，但既然我们是夫妻了，我一定会好好尽到丈夫的责任。相信我。嗯，我相信你。好了，睡觉吧。嗯，睡吧，乖。嗯。别忘了，我是大龄剩女，你要叫我的话，叫我小偷，我没资格让你喊我的名字。喂，小姐。贤哥，嗯，有人找你。啊，不好意思，我有事情要出去，所以。周先生你好，我是淘淘网的企划部经理，我叫郑云。哦、啊，呃，你好。你好，我可以耽误你几分钟时间吗？啊，可以可以，老刘，倒杯茶。哎，呃，来来来，这边坐。啊，谢谢。请。嗯。嗯，既然你还有事儿，我也不多说客套话了，我就长话短说。我这次来是为了网站旗下的涛女郎侵犯你们商标的事，来谈和解方案的。当然，站在总部的立场上，你们两家都是优质的商家，希望不要为了这件事伤了和气。所以，所以你是代表涛女郎来跟我谈和解的。嗯，可以这么说。嗯，太好了，我原本就是为了这件事情想去找你们呢。哦，那您的意思是？没问题啊，我愿意和解，我也愿意撤销投诉。我希望你们可以让涛女郎继续在你们淘淘网上经营下去。那真是太好了。那麻烦周先生在这份调解书上签个字。哦、好。这样我向总部汇报之后，涛女郎就可以继续在淘淘网上营业了。行行行，我这就签。嗯。哎呀，这么早来买东西啊！我们还没开门呢。请问田小姐在吗？你找田妮有事吗？你好，我叫郑云，我是淘淘网的企划部经理。
我这次来是为了你们侵犯唐王子商标的事。哦哦，请进，请进。来来来，他们在上面，你先坐一下，我马上去把他们叫下来。好的，哎，你坐啊。哎哎，喂，那个，那个，快说、啊！那个，陶陶王总部的人来了，你们赶紧下去啊！啊、嗯！哎呀，别别别别气了，嗯、快快快快下去！来来来，你、嗯嗯嗯，哎呀，慢点儿！哎呀，来来来来来，这位呢，就是陶陶王的郑小姐。你好，郑小姐你好。呃，是不是那个姓周的又告我们了？周先生非但没有告你们，而且还主动签了和解书，也主动撤销了对你们的投诉了。主动撤诉了？嗯、那那郑小姐，你的意思就是说，我们的店呢、啊、又可以继续在淘淘网上卖东西了，是吧？你说的一点都没错。啊，太好了！耶<笑>、yeah, ，真是太好了，<笑>我们又可以赚钱了。嘿嘿。啊，郑小姐，呃，是这样，这位周老板肯撤诉呢，肯定是你帮我们说了不少好话。呃，我们非常感谢，不用客气。那既然周先生肯撤诉，要跟我们和解了，我们算对总部也有一个交代了，是吧？嗯，那下面我做了一个决定，嗯，我们退出淘淘网，不再跟你们合作了。啊，退出？不不不不，你是昨天晚上没有睡好，还是早上刚才早饭吃撑了？哎，淘淘网是现在全国网上交易最好的平台，你是不是忘了？当初我们经过重重考核才拿到这个资格，哎呀，如果说是因为没有和解书被人家停权，我也就认了。哎，人家现在专门上门拜访，邀请我们继续经营，你拒绝人家，你是不是脑子进水啊？脑子进水了呢，姐，我就不明白你了，到底是为了什么事啊？对，你今天一定要给我一个合理的解释，要不然的话我就……你就干嘛？想离婚是吧？嗯，没关系，离呀、啊！你敢说我就敢离，有什么关系？谁怕谁呀、啊？怎么了？我就是讨厌他们公司大规矩多，人多嘴杂，不想跟他们合作了，不行吗？没关系，你们要跟他们合作可以呀、啊，你们跟我脱离关系，自己在淘淘网、哎、开个网店吧。喂、哎，姐，老婆，嗯，老婆、啊，不好意思啊，郑经理，我姐她可能刚起床，还有起床气。如果有得罪您的地方，还请多多包涵，我会跟他好好沟通的。有消息我再联系你。嗯，那好，那和解书留给你们吧。嗯，我先告辞了。好，拜拜啊。哎，网页无法打开，涛女郎还在听权中。奇怪了，郑经理难道没有把和解书拿去给总部汇报吗？还是说和解已经超过期限，来不及了？奇怪啊打住！我刚才已经说得很清楚了，我现在不想再多说，你也不要再问了。我知道你决定的事情一向不会更改，我也不会多劝一句。可是你最近怪怪的，是不是有什么事情瞒着我？哎呀，哪有？别多想。我是你带大的，你最了解我，我也最了解你。有什么心事，趁姐夫不在，跟我说嘛。哎呀，说了没有？没有，别烦我。姐，你不要骗我，你就跟我说嘛，好不好？哎、跟你说了没有？没有，就是没有，你干嘛不要？哟、哎，对不起啊，欣欣，我一时着急，没轻没重的，你没伤着哪儿吧？姐、嗯，你从来舍不得打我，舍不得骂我，你到底怎么了？跟我说嘛！我，你别再逼我了，别逼我了，姐。到底怎么了？古阳南路，奇怪啊，应该就在这条路上啊，在哪儿啊？这也太难找了吧！
，固阳南路。奇怪，店面开在这种地方，怎么吸引客人吗？啊，抱歉抱歉，我不是我不是故意的。田小姐，你在这干嘛？啊，我我我我是特意来问问你们，我不是已经签了和解书了，也撤销了投诉了，为什么你们公司还是被停权了？难道总公司没有跟你们联系吗？联系是联系了，可惜太迟了，我们已经决定不跟淘淘网合作了。啊，这下顺你的意，你开心了吧？我我我我开心什么呀？这个，如果我希望你们离开的话，我又何必去签那张和解书呢？哼，你少在这儿假惺惺了。你之前还不是趾高气扬的不肯签字吗？哦，我明白了，你是因为发现你自己误会我了，所以良心上过不去，才赶紧签和解书当做是赔罪是吧？哎，不必了，我不想领你这份情，因为我只要一见到你就没好事，所以拜托你离我远一点，我不想见到你。哎，你这个女人也太不可理喻了，我是专程好心来关心你，你怎么用这种态度对我呢？怎么样？我就是这种态度。你不喜欢，你可以走啊。你这个大龄剩女，我看你根本是外表成熟，内心幼稚，是个长不大的幼稚鬼。哎，你骂够了没有？什么好心关心我？你是怕给我的打击还不够，所以故意跑来继续羞辱我的，对吧？你，我懒得跟你说了。哼，不许走！我话还没说完，你不许走。我偏要走，你凭什么拦我？走开啊！要不撞到你，我可不管。有没伤到哪儿？我的脚，脚，啊、你的脚流血了。来来来，我扶你起来。来，啊、我的车、啊。哎呀，车不用管了，我找人来处理，好不好？来，哎、小心，慢慢走，慢点儿。你要带我去哪儿？我送你去医院，好不好？来，小心。他的脚没事吧？还好，没伤到骨头，就是一点皮外伤。我给他上点药，包扎一下就好了。上药的时候有点疼，你要忍着点啊。你要是怕疼的话，我把手借给你握吧。甜妮儿，是我。你都这么大了，没想到一个抛家弃女快三十年的女人还能认识自己的孩子。甜妮儿，我知道你怨恨我，我在说什么你也不会原谅我。但是我希望你知道，我真的是希望你好，我想帮你。可公司那边说，你不想继续和淘淘网合作了，你做出这个决定，是为了我吗？没错，公归公，私归私，这是两码事。再说，你要在公司见到我，其实并不容易。那可不，你现在是富翁，不是我们一般小老百姓说见就能见得上的。不过。我只要一想到我跟你在同一家公司，你还是我的顶头上司，我就浑身的难受。妮妮，你不要这样叫我，因为你不配。你不知道，这些天自从我遇见你以后，我就睡不着觉。我想起你曾经是那么的绝情，抛下了我跟欣欣，我这心就像刀割一样。看看你现在啊，看看你现在过得多好啊！穿名牌，拿名牌，出入还有轿车，在公司还有秘书给你办事
，而我跟欣欣呢，我跟欣欣却因为一个商标侵权的案子，在不停的给人道歉，不停的恳求人家给我们一个活下去的机会。这些都是拜你所赐，是你，是你害得我们姐妹俩沦落到这个地步。一想到这些，我就不能不怨恨你，我也不愿意这样。做出离开你们的决定，我也是迫不得已。迫不得已。那天我看着你在打扮自己，收拾好行李，我在门口苦苦的哀求你，我求你留下，你把我推开了。你还是义无反顾的走了，坐上了别的男人的自行车。从那一刻起，在我的心里，母亲这个词就是背叛者的代名词。你背叛了我爸，你背叛了欣欣，背叛了我。你，你是全世界最糟糕的妻子跟母亲。我知道，我现在说再多，你也不会相信我。可是这么多年，其实我很想念你们。我希望你能给我一个弥补的机会。你要弥补我们，镜子裂了还能补好啊？你对我们的伤害，你知道伤害已经深深的在我们心里了，你又怎么能够弥补？谢谢来，慢点，你没事吧？不用了，药我已经拿好了。谢谢你啊，还是我扶着你吧。不用了，就像我说的，遇到你我就没好事。我脚好好的本来没事，居然会被车子压伤了。我宁可爬回去，也不要你帮忙。哎，我还是我扶你吧。不用碰我，你不要动。来来来，哎，放我下来。喂，放我下来。你不要动！下来啊、哎呀，你不要再打我了！放我下来！你不要再乱动了！你这样乱动，不小心再摔下来，摔伤了又赖我啊！不赖你赖谁啊？就是你害我的！好，我知道是我不对了嘛，对不起，好不好？我都这样低三下四向你道歉了，你都伤成这样，就让我背着你走，行不行啊？行不行啊？啊，哎，你没看到我已经在走了吗？想不到你一个男人，居然连摩托车都不会骑啊！我，这我不会骑摩托车，可是我会开车，好不好？开车算什么？自排挡的车很简单啊，而摩托车就要有平衡感。哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，小心一点你！哎呀，我知道了，你别再说话让我分心了，行不行啊？小心一点。好，妮妮，我，我曾经幻想过，幻想过你来找我们。可是，一年又一年过去了，我总是从幻想到盼望，再幻想，再盼望，最终到绝望了。你一直没有来，你为什么不来找我们？
你是否还记得，在这个世界上，你还有两个女儿的存在呢？我，你没有，让我猜中了，你早把我们忘了，因为你是背叛者。妮妮，我，你走吧，我不想再见到你了，我也不想要你的什么补偿。以后假如不小心在大街上碰到你。我只会把你当成一个陌生人。我要工作了，你请回吧。我。来，走吧。哎，哎，哎呀，你怎么这么笨呢？小心一点。喂，好好好，我有有有，可以可以可以可以，没问题没问题。哎、啊，又怎么了？我的地垫就在前面，在这儿放我下来就行了。啊，我自己可以走回去。哎，干什么？你是怕人家看到我这样带你是不是？对，我就是不想让人家看到我跟你这个衰鬼在一起，行了吧？我，嗯，好了，你把车停在这里，我先回去了。哎。喂，我不叫喂。呃，田小姐，还有什么事吗？嗯，我知道你已经听腻了，但我还是想再跟你说，对不起，我我真的不是你想的那种人。你说哪种人啊？就是那种傲慢无礼的坏人呢。行了，我知道了。那么你肯原谅我了？再说吧。哎喂！我不叫喂，我叫甜心，甜蜜的甜，心心相印的心。其实你笑起来还挺好看的。我知道啊。我回去了。